So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um, ja, um den Frequenzbereich in Audacity. Und ja, jetzt wird es tatsächlich auch schon relativ technisch. Wie wir das Ganze umwandeln, das habe ich euch noch nicht gezeigt, das kommt noch. Aber wir wollen uns heute das Ganze mal anschaulich vor Augen führen. So, ich werde jetzt hier mal ein paar Dinge tun und äh, die werden sich komisch anhören, das tut mir jetzt schon leid. A, E, I, O, U. So, ihr habt gehört, ich habe ein paar wenige Laute gesagt und ihr habt jetzt auch gehört, was das für welche sind. Und äh, wir wollen uns das Ganze jetzt mal im Frequenzbereich angucken und dann wollen wir später sogar noch einzelne, ähm, einzelne Worte analysieren. Okay, also wir gehen erstmal hier auf, diese, auf diesen Pfeil nach unten und gehen hier auf Spektrogramm. Und im Spektrogramm haben wir genau das. Und hier sieht man wunderbar, was genau ich eigentlich gesagt habe. Also, wir fangen an mit A. Das ist alles A. Und ihr seht, beim A... Ich mache hier das hier mal ein bisschen höher. Das wollte ich nicht. Wie kann man das verschieben? Ja, egal. Ich werde jetzt hier tatsächlich einfach mal auf die logarithmische Skala gehen. Und wir werden uns das dann später angucken. Obwohl, vielleicht mache ich das nicht. Das, das versteht mir sonst niemand mehr. Aber ich zoome mal hier ein bisschen näher ran. So, und wir sehen jetzt hier plötzlich, dass ich im Bereich von circa, ich würde sagen, das sind so 700 Hertz ungefähr, also im Bereich von 700 Hertz, wenn da die Energie extrem stark ist, dann können wir davon ausgehen, um jetzt auf Spracherkennung zu sprechen zu kommen, dann können wir davon ausgehen, dass ich ungefähr ein A gesagt habe. Während wenn im Bereich von circa, puh, was ist das? Ähm, müssten ziemlich genau 100, ähm, 100 Hertz sein. Im Bereich von 100 Hertz ist ein E. Das heißt, ein A ist deutlich höher als ein E, was vielleicht auch nicht jeder vermutet hätte. So. Und dann haben wir hier ein A, äh, Quatsch, natürlich andersrum. 100 Hertz sind ja viel, viel tiefer als ein A, ja. So, dann geht's weiter. Hier haben wir das I, das ist sogar noch ein kleines bisschen tiefer hier. Das ist unter 0,1 Kilohertz, würde ich mal so behaupten. Aber, was wir auch sehen, ist, wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen rauszoome, ähm, die Energie oben ist auch ein kleines bisschen anders verteilt. Das heißt, wir sehen hier, hier ist relativ wenig Energie oben, während hier bei dem E haben wir auch noch ein kleines bisschen... Energie oder mehr Energie in den Bereichen oben drüber. Das heißt, so ein bisschen mehr als, ja, ich würde sagen, so zweieinhalbtausend Hertz oder sowas. Und das sehen wir hier beim I zum Beispiel gar nicht. Beim I sehen wir wirklich nur sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr weit unten. So, und dann haben wir das O. O. Das ist hier ungefähr angesiedelt. Das heißt, auch sehr, sehr weit unten. Und wir sehen, hier oben unterscheidet es sich dann. Und das, die Dinger nennt man oftmals auch Formanten. Das heißt, die erste Formante ist das da unten. Dann kommt die zweite, die dritte Formante und so weiter und so fort. So, und das hier ist das U. Da sehen wir auch nochmal einen kleinen Unterschied. Okay, aber jetzt sehen wir auch, die sind viel zu nah beieinander. Vor allem hier hinten bei den, bei den, ähm, bei diesen Lauten hier, also P und T, das sind quasi diese, Fri äh, nicht Frikal, ähm, die Plosivlaute, ja. Das heißt, die machen so eine kleine Explosion, okay. Die sind relativ äh, bildlich gesprochen. Und deswegen braucht man übrigens auch den Popschutz bei einem Mikrofon. Wenn ich jetzt nämlich den Popschutz wegmachen würde bei mir, dann würde sich das ungefähr so anhören. Achtung. Also ihr habt es gehört, das ist nicht gerade angenehm, wenn man das hört, ähm, und ja, deswegen nimmt man auch normalerweise einen Popschutz. Der filtert das nämlich so ein bisschen weg. So, und ja, jetzt haben wir hier eigentlich so ein bisschen, wie das Ganze aussieht jetzt. Können wir da doch eigentlich schon eine Spracherkennung machen, oder? Ja, ist nicht ganz so einfach leider, ähm, weil wir hier nicht genau wissen. Also wir sehen zwar, wo diese jeweiligen Energien liegen, aber die sind pro Sprecher völlig unterschiedlich. Und das könnt ihr gerne selbst mal ausprobieren, wo eure ähm, einzelnen Vokale und Formanten und was weiß ich was alles liegen. Was auch noch dazu kommt, ist, wenn ich natürlich einen Satz spreche, dann ist nicht jeder Buchstabe gleich lang betont. Also wenn ich zum Beispiel jeder sage, dann ist jeder, sind zwei E's drin. Und diese zwei E's, die sind schon mal nicht mehr gleich, okay? Das heißt, wir haben hier echt ein Problem. Aber was wir machen können ist, wir können das einfach einmal ausprobieren. So, und dann sehen wir hier auch schon relativ schnell, und ich habe jetzt wirklich sehr deutlich gesprochen, und wir sehen hier relativ schnell, wo eigentlich die ganze Energie liegt. Ah, jetzt habe ich das schon wieder getroffen. Mann, ich wollte da nicht ranzoomen, ich wollte hier ranzoomen. So, und wenn wir das jetzt uns hier mal so angucken, dann sehen wir hier, ah, okay, das sind jeweils ähm, sehr spezielle Laute. Das hier ist zum Beispiel ein Zischlaut, ein S, ja, während das hier 
Auch ein S ist. Die sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Und das hier haben wir gehört, ist ein F, glaube ich zumindest. Moment. Einfach einmal. Ja, das ist ein F. Das sieht dem S auch relativ ähnlich. Und das sind diese Zischlaute. Die sind eigentlich relativ ähnlich alle miteinander. So, und das ist relativ cool. Da kann man schon relativ viel mit rumspielen, muss man sagen. Und ja, ähm... Das heißt, durch diese Frequenzanalyse, die wir letztes Mal uns angeguckt haben, also quasi, dass wir aufteilen, dass, ähm, dass wir hier nicht mehr sehen, wie das Ganze in Wellenform aussieht, sondern dass wir es dann eben in den jeweiligen Frequenzen, die Energie sehen, können wir schon wirklich viel aus dem Signal mitnehmen. Daraus können wir Menschen auch schon mehr machen, als wenn wir hier diese, diese komische Wellenform sehen. Das funktioniert nämlich einfach nicht. Also so kann ich sehen, was könnte eventuell gesprochen sein. Also ich konnte zum Beispiel jetzt gerade erkennen, das hier ist ein Frikativ, also also S oder F zum Beispiel, das ist wahrscheinlich einer und so weiter und so weiter. Und ja, so kann man sich da zumindest ein bisschen rantasten. Was wir allerdings noch nicht so gut unterscheiden können, ist eigentlich alles. Ähm, also wir, wir sind immer noch nicht gut da drin, okay, da Dinge wirklich zu unterscheiden. Aber das hat auch hier ein bisschen mit der Skala zu tun, weil wir hier natürlich das Ganze nicht so gut sehen können. So, ich hatte jetzt vorhin schon die sogenannte logarithmische Skala hier reingebracht. Da sehen wir, okay, hier vorne sind halt die Werte einfach gigantisch riesig und da oben sind sie ein bisschen verschmiert. Das funktioniert leider nicht so richtig und dann gibt es eben noch sowas wie die Mail-Skala. Die Mail-Skala, die betont wirklich Dinge hier, die für uns ausschlagkräftig sind. Das heißt, hier oben über 10.000 sind wir eigentlich quasi gar nicht mehr, aber das ist dann halt wirklich nur noch für Sprache zu gebrauchen. Während hier unten ist eine relativ breite Aufteilung, da können wir dann schon relativ gut sehen, was eigentlich Sache ist. Also ich mache mal hier ein paar Beispiele. Ähm, Sekunde. Na, können das... Können... Ö, offensichtlich. Wir... Und das ist ein I gewesen. So, also es ist immer noch nicht eindeutig, aber man kann schon mal ein bisschen mehr sehen. Und all diese Dinge wollen wir in den nächsten paar Videos noch ein bisschen genauer behandeln. Das heißt, wie kommen wir mathematisch gesehen von dieser Wellenform auf unser Spektrogramm und wie können wir dann hier diese Mailskala erreichen und was ist das eigentlich genau? All diese Dinge wollen wir jetzt noch ein bisschen klären. Das heißt, wir werden uns jetzt in Zukunft hauptsächlich mit diesem äh, Spektrum hier aufhalten, sage ich jetzt mal. Weil das auch ziemlich komplex ist. Aber was ich hier auch betonen möchte, ähm, ihr werdet wahrscheinlich schon mal das Wort Fourier-Transformation gehört haben. Ich möchte nicht also zu stark in die Mathematik hier einsteigen, weil das eigentlich hierfür nicht zwingend nötig ist. Man benutzt eine Fourier-Transformation und dann war es das eigentlich soweit. Ähm, man muss jetzt nicht wissen, wie die hergeleitet wird oder sowas. Das will ich hier gar nicht machen. Okay, alles klar. Dann, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.